笑的那刻，已融入我心窝。晴空下的你，我多快乐。承诺，像是一首情歌，在心底附和。微笑代替沉默，像绚烂的烟火。就这样遇见你，不知不觉靠近，融化掉了任性，不由得我说。需要的，尽管使唤我们啊！别客气。嗯。干什么？这是给南希的。南希一个人能吃了这么多东西吗？我就想让他吃这么多，怎么啦？还要给他室友的，他室友这次帮了他不少忙，我要犒劳一下。他事儿就去搞你的直播，不要在这里惦记我这些吃的啊！小瑞，嗯嗯嗯，对不起啊，为为什么要道歉？你刚刚就我我我我我发誓啊，我我刚才什么都没有看见，我我是我我真的是什么都没有看见，我没看见，啊，我我一点都没有看见。
。啊，这毕竟是老小区了嘛。嗯。这电路可能有一些是就没有那么好了。嗯嗯，那那你觉得明天早上应该电能来来了吧？嗯，应该吧。
怎么又没来看啊？我在排练。你这个资深球迷，怎么最近突然对篮球失去了兴趣？我从来都不是个篮球迷。我推着单车等你。不用言语，却感觉温馨。不准皱眉，乖乖吃饭。等我下课，我来检查。我在想你。我的妈呀！南希，十一点了，快起来，快起来！十二点我们要把桌子弄去会场了，要不然气全了。几点了？十一点了。嗯，快快，弄好了。哎呦我天！不是，这这怎么搬过去啊？这个流水桌的设计图应该是在预赛中拿了最高分，所以占了会场里最好的位置。怎么到现在还没？对呀、啊，还有不到一小时就要截止了。他该不会是想弃权了吧？联系夏瑞，问出了什么问题。好。不行啊，小姑娘，最近搬家的人太多了。今天的车我都派出去了，就算马上回来，也在两个小时以后了。哦，好的，谢谢，谢谢，知道了。哦，不行
。喂。喂，夏瑞。你电话怎么老占线呀？南希的作品呢？怎么还没送过来？就剩他一个人的了。不是，我们现在根本找不到车，把桌子搬去会场。哦，没事儿，那我来想办法。好，好，拜拜。怎么样？思博哥，我可能需要你帮个忙。咋回事啊？这男生和瑞哥，快来不及了。二洛，你真的希望我跟斯波哥做朋友吗？陈二洛，我们只是朋友吗？你怎么知道我真心喜欢的人也喜欢我呢？陈二洛，我从来就不是个篮球迷。瑞哥，这么小胖人，怎么了？谁又惹你了？听不出吗？还敢给我提小美说？怎么了？你说怎么了？不，你不说怎么了？我哪知道怎么了？你是真傻假傻、啊？你看不出人家一直在躲着你啊？一点不喜欢人家吗？不是一直在逛论坛的吗？你去查一查那个醉餐厅是个什么地儿啊？被学长约去醉餐厅，然后我脱单了。没有在醉餐厅表不了的白，如果有就去第二次。陈二洛。其实我今天，其实我今天想跟你说，陈若，你就是个无可救药的大笨蛋，你知道吗？当我每次想要跟你保持距离的时候，你又一次一次的接近我；当我想走向你的时候，你又残忍的离开。他没说啊，你的脸怎么红的跟猴屁股似的？希望陈二洛集训顺利。陈二洛要拿下 MVP 哦，嗯，千万不要受伤。四哥，咱们队里十四个人，那天分也都挺好的，你怎么对我这么有信心？还愿意特殊花时间回学校陪我练球来？这个问题还真不好回答。哎，小甜甜，这南希难道真要弃权了？胖虎，你可别说了，就怪你。非让我压的，这不我输惨了。我让你压的，哎哎，这手掌你身上，你怎么让我压的啊？安静，安静，静。我该，安静。小心，还有两分钟了，咱们得快点了。走走走，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点。小心，小心，小心，小心，小心，小心，小心，台阶。哎呀。卢师兄，你今天真的是大恩大德，我会记一辈子的。先别说那么多，快进去吧。啊、走，快走吧，小心。给我话筒。对不起各位，由于时间的关系，南希的作品，请等一下。不好意思，等一下。完了完了。请让一下，谢谢。对不起，我来晚了。来了就好。大家好，欢迎各位参加滨海大学承办的第十八届大学生创业设计大赛。本次大赛呢，我们一共收到全国各高校同学的。一千一百二十七套设计图纸，有十五件设计作品呢进入决赛，这十五件作品呢都已经制作完成。那么从今天开始，这十五件作品呢将在这里公开展出一个月，届时呢由专业评委和大众评委共同评选出获得冠军的得主。那么我现在宣布
创意大奖赛决赛现在开始。这样呢，会显得更加的内容简洁。作为十五件参赛作品中预选分数最高的选手，您是怎么理解这次的命题“初见”呢？嗯、很多人认为“初见”是瞬间，而我们认为“初见”是永恒。那么，选择木材作为主要原料的原因是？根枝缠绕，树活百年，这是我们对彼此的承诺。但是我发现这两块木板不仅形状不规则，还有很多朽坏的痕迹。那么作为设计者，您选择它们的原因又是什么呢？不是所有树木都是完美的。当树木变成木材，会被破坏，会被粉碎，会被抛弃。可能是因为有缺陷，所以不能以原本的样貌来示人它。我想说的是，在这个世界上。有很多人都是不完美的，他们生而孤独，可他们一旦相遇了，用尽全力抓住彼此，相互治愈，不离不弃，才有机会变成完美。从初见到永恒，从短暂到完美，我相信在座的大众评委们听到你的故事和对作品的阐述后，一定会对作品有不一样的理解和感动。众所周知，兵大的设计大赛每年都输送出不少的设计新星，请问您对自己的作品有信心吗？哎哎，这我室友啊，我室友啊，这还是我兄弟呢。据我所知，在场有非常多的设计师事务所对您的作品有收购意向，您认为这件作品的收购价格会创新高吗？对不起，不卖。是什么让您拒绝的如此坚决呢？这个作品是夏瑞的，能够收到这样一份珍贵的礼物，相信这位夏瑞对您来说意义非凡。没有夏瑞，就没有出钱。那么，请问夏瑞是谁呢？我女朋友。嗯，又来了。可是今天这狗粮，吃开心。哎，大家休息一下吧。那个，知道你们喜欢喝咖啡，不过这两天脑力体力消耗比较大，还是来杯甜甜的水溶 C 补充一下。呃，你你喝我这，那。今天真的很感谢陆学长，要是没有你，我和南希真的很难及时赶到，真的很感谢你。嗯，其实这杯饮料应该我请的。一杯饮料就把我打发了啊！当然不是，要不请你吃大餐，就今晚我们庆祝一下，怎么样？我开玩笑的，举手之劳没什么好感谢的。我也是这次比赛的主办方之一，能让作品完好无损的出现在会场上，也是我分内之事。不过，这顿饭可以有，你们选地方，我请客。干杯！干杯！干杯！哎呀，陈尔洛呀，秘书还没来呢，你再把我自己灌醉了，你是什么大龄儿童啊？你看你，我这是高兴，我这是替你高兴，也替我男神高兴。男神，答应我，到了意大利那边，好好照顾瑞哥。来，把酒喝了。什么意大利都没定呢？我男神想干的事儿，那不说干就能干吗？我男神为了你。意大利说去就去，我交了这么长时间男神，努力想向你靠拢，没想到到最后，我还是个锤子。哎，行行行行行了，行了行了行了行了，行，别喝了。哎呀，不是他耍酒疯，你跟着喝什么呀？我没醉。男神，到了意大利那边，照顾好我这个，我答应你。你答应就答应，别给我干杯，算了。嗯
这个，其实你说的没错，我就是个傻子。梁山，你说我傻不傻？傻。看来咱们还是有些事儿能达成共识的。我干了，你随意。别要喝了你、啊！要不今天我们就到这儿吧，陈二洛，你没少喝，我先送你回去了。朋友，一说还没来呢，我怎么能走啊？四宝哥，要我看，走的人。不是我，是你吧？你说什么呢，陈二顺？不好意思，来晚了。哎，一叔，啊，你终于来了，来，坐。怎么了？我劝他们俩还能行走，一人一个，赶紧带走。好，别喝了。我帮你吧，四伯哥，我现在终于知道你的用意了，谢谢你。不过，我俩的事儿，我俩自己解决了。哎，行行行行行行了行了，有什么事明天睡醒再说嘛。学长，真得麻烦你了。我说了不用。今天出来吃这顿饭呢，南希，你当我看不见你吗？喝了多少？一点点。南佳，走。我说了，我没喝。慢一点，我知道。你不用说，今天真是超级开心的一天，不是吗一叔，嗯，醉餐厅，你说，你有话要怎么说？没有了。没事儿，你没有，我有，你听好了。赵一叔，我喜欢你！赵一叔，我喜欢你！赵一叔，我喜欢你！你喝多了，明天再说吧。我这是酒后吐真言，我说的都是实话。你本来看我打情。是不是生我气了？没有。你骗人！你生我气了？你可以生我气。以前是我傻，是我太傻了。你上了别人的车，还不来喊我打球，这真让我很伤心。陈二洛，你知道你自己为什么说这些吗？是
是因为你喜欢我，还是因为我没有去看你打球你不习惯了呀？以前我不知道，但现在我知道了。你知道什么了？我知道你为什么跟我说，你从来都不是一个球迷。我不要当车夫，我要当王子。哪有你这么胖的王子呀？要不你和我一起做我的王子吧。我的公主，能邀请你跟我一起跳一支舞吗？考虑我对你的感情，你却说你喜欢我。你说，是我错了。我谢谢，我现在还来。别这样。对不起，我需要好好想想。推着单车等你，不用言语，却感觉温馨。等下一个假期，等下一次旅行，等下个路口交给你一封信。毕业后的夏季，操场旁。回忆里最美的风
旧本是我脸上的印记，老式的粉笔，我发展靠在墙壁，看着我偷笑时你眼睛。你戴着耳机，我推着单车等你，不用言语却感觉温馨。墙旁边的树洞里，保存着有你的回忆。你是回忆里最美的